Jó reggelt, napot, estét mindenkinek, de inkább estét. Ebben az évben két olyan verseny volt, amire nagyon el szerettem volna menni. Az egyik a Hargita Trail, amire ugye eljutottam a videót, az ibetire kattintva meg tudjátok nézni, illetve a másik a Traskeu Trail Run, és itt vagyok, itt mellettem a székelykő. Gyönyörűen látszik, ahogy rásüt a lemenő napsugara. Ott előttem Timi és Deri, mind a ketten az Istria után. Timi ügyeskedett, ott második lett a maratonon, Deri pedig korosztályba megyedik, úgyhogy innen is gratulálok nekik. Traskeu Trail Run, 23 km és 1400 szintel, amiből fele itt lesz oda felfutni a székelykőre. Tehát holnap verseny, és ami kell a versenyhez, az a rajtszám, úgyhogy megyünk, és ezt most kivesszük. Egy nagyon kellemes hangulata van a falunak, és itt futni biztos nem lesz rossz élmény. Salut! Hosszú te pénzecs! Jó se tiha mér! Szájtse! Picsa! Kitó! Hát üt! Messzi frumos! Megvan a rajtszám, 150-es. Szép kerekszám. Szép kerekszám. Akkor a rajtcsomag, az egészet egy ilyen borítékba kaptuk. A rajtszám 150-es. Kaptunk egy energiagél BCA-val, megfűszerezve. Na ez mi? Azt hiszem egy, egy elsősegélycsomag. Nem? Nem? Akkor nem elsősegélycsomag. Mi az? Ez mi az? Kendő? Hát egy olyan kendő törőköző a lenni ez a cégem bőszéről, a Porsche engineering -től. Köszönjük Porsche! A kocsia jobban jártam volna. Magnézium 23 km-re, és erre vagyok kíváncsi. Ugyanis minden évben a póló az nagyon vagány, és ebbe az évbe is. Elég jó minőség van, hogy... Szóval... Ez volt a rajtsomag, találkozunk holnap a versenyen. Jó éjszaka! Ti mi ide is úgy jöttél, hogy nyerni akarsz? Nem? Erre hónapra már megvan <gül> a dobogó. Te? Nem, én sem. Három óra alatt legyen meg, ha lehet. Én is három órát terveztem, aztán szóltak, hogy kicsit nagy az embizalma. Jó reggel napot estét mindenkinek, mert eljött a verseny napja, éppen rohanunk a rajzónába ugyanis csak akkor rajtolhatunk el, hogyha bemutatunk egy oltási igazolványt, egy negatív covid tesztet, vagy egy betegséget igazoló doksit. Ezeknek a bemutatás után kapunk egy rajtszaladot és utána rajtolhatunk. Hát van egy kellemes 6-7 fok, nem túl meleg, de, de ez majd jobb lesz. Koncentráció, leolvasható az arcunkról, meg a hideg. Még ott a hold látszik, és ott a székelykő, onnan oda kell feljutnunk az első három kilométerbe. Torockó amúgy arról híres, hogy itt kétszer kell fel a nap, ugyanis egyszer feljön ott, elbújik a hegy mögött, majd ott látszik a sugara, hogy újból elő fog bújni. Egy gyönyörű hely. A itt a de la mina. Megvan ez is. Most már mehetek a rajthoz. Csí, pátru, tré, tói, unu, púú! Rajta gyönyörű korockót, nézzétek! Rögtön ilyen kavicsozott köves uton kezdjük az első kilométert. Keveset futunk itt a falu központjába, és akkor indulunk neki a székelykő megmászásán.
és oda fogunk felírni. Hát ahogy számoltam, körülbelül 40 perc múlva annyi nekem biztos fog kelleni. Nézzétek milyen szép! Gyönyörű, ahogy a napsugara átsüt a hegy fölött. És akkor minden kezdődik a mászás. Az eleje az még bájtosabb, de ahogy odaértünk a hegy lábához, ott már rögtön kezdődik a púzus felvívő rész. Nekem az ennyire merege nem volt most se. Kezem így is egy picit rá van fogyva a kamerára. Ott fogunk azon a részen felmenni, és ott a kedincen végig futunk, ott majd leereszkedünk. Szia, szia! Nyomjam, ne érjelek utól, és akkor majd átmegyünk oda a másik felére. Toroszkó Szent György ott van, majd fentről fog látszani, és akkor szembe ott, és ott visszereszkedünk a faluba. Most egyébként van egy 3 kilométeres emelkedünk, közel 600 méter szinte. Itt már nem szégyen sétálni. Ott a távolba, a domtetőn látszik már Toroszkó Szent Györgyi Bár. De még meg egyelőre oda feltartunk. Az igazi mászás, az innen kezdődött el. Ez most már végig ilyen lesz, fel a csúcsig. Felfele, azon kívül, hogy végig ilyen kavicsos. A másik nehézség az, hogyha beszorultál, akkor végig felkevedd az előtte feladó kempóját, ugyanis keskenyösvény vezet fel a csúcsra és nagyon nem lehet elézni. Itt felfele be tud melegedni az ember. Nézzétek hátul, a rocka milyen szép. Rajtnál a hatfok miatt mindenki még kabát, sapkas áll. Így volt felöltözve. Aztán, hogy elkezdtünk itt felfelé emelkedni. Hát, menjél csak! Köszi! Mindenki elkezdett vetközni. Már majdnem felértünk. Még van egy kevés 150-200 méter felfelé. És akkor az első nagy emelkedőt ki lehet pipálni. Most már lassan felérünk a tetőre, van még 1,3 kilométerünk és 1100 méter emelkedés, ami ott lesz, de nehezén már túl vagyunk. Nézzétek a hegynek a másik felét. Hello. Hello. És még a Mászásnak nincs vége, mert oda fel kell jutni, ott látszik is, hogy az emberkék ennek fölfele, na hamarosan én is ott leszek. És ott lent látható a falu, 3 kilométernél elértük az első frissítőpontot, de még szállodban itt, de még nincs szükségem semmire, mert Hoztam otthonról, és az még kitart egy keveset. Nézzétek, milyen szép. Itt minden látszik, hogy hova másztunk fel, és hova fogunk. Hogy kanyarognak felfele az emberek. Lesz egy kis sziklamászás, nem mintha 
Hadingan natin muna. Hindi siya may mindig. Pero tala hala dun. Na maami yung syok. O da kaya tsok ay yung syok. Hindi siya hong may mindig lahat sige. Hindi siya pala yung syok. Asa er katsu sa susan ay meter. Nizitak. Yan yung nanakilata syok. O da kaya ay yung syok. Ott van a vár. És nem tudom, hogyha ráközelítek lahat sike. Ott van a rajt, ahonnan indultunk, ahova kell érkezzünk. Úgyhogy ideje tovább menni. Ezek a kövek még tavaly piros sárga kékek voltak. Most -e piros fehér zöld. Egyébként itt sem könnyű szaladni, mert eléggé kavicsos. Nagyon kell figyelni, hogy hova lép az ember. Tudtátok azt, hogy a Szakirodalom szerint a székelykő az egy gyűrődéses, hát nem is tudom, darab itt a torockó mellett. És a szakirodalom azt is mondja, hogy nevét onnan kapta, hogy 1200-as években, amikor a tatárok errefele is próbáltak mindent feldúlni, akkor jöttek az ügyes kézi székelyek, és ők felszabadították ezt a vidéket, és a torockóiak hálából itt a csúcson található várat a székelyeknek ajándékozták állítólag valahol még a váromjai még most is felelhetőek ezt olvastam aztán javítsatok ki, ha nem így van és azóta hívják székelykönyvnek tiszteletből és egyébként tetőre 47 perc alatt értem fel és akkor innen kezdjük meg az ereszkedést ami szintén nem lesz egy leányálom, ugyanis 2,5 kilométeren 500 métert ereszkedünk és elég meredeken és ez a sziklás köves rész még lefele is folytatódik egy picit láthatjátok és ez is körülbelül annyira szaladható nekem mint felfele hát vannak akik Tudják szaladni ezt is, de azok már ott vannak elő a várnál. Itt szerencsétlenkedek lefele, mert, mert nem akarom összetörni magam. Közben meg lett 5 km, 1 óra, 4 perc alatt. Hát körülbelül ugye a tervezett időn belül vagyok, mert aztán ezután következik egy futható rész is, ez még számomra nem az. Lefele megdolgozza a térdet, a combokat is, de ami szerintem a legnagyobb baj, az, hogy láttam egy srácot az farfutó cipőben, hát ez abban nehéz lesz, hogyha jöztek erre a versenyre, mindenféleképpen terepcipőbe gyertek. Mert higgyétek el, felerővel le tudtok itt majd jönni. És innen most már számomra is futható az ereszkedő. Elől már látszódnak az emberkék, és tartok most Torockó Szent György fele, hamarosan jön a vár. Ott vár a vár. Fú, a mászás, illetve az ereszkedő után milyen furcsa, viszonylag jól futható földúton szaladni. Székelykő már a hátunk mögött. Most viszonylag jól futható szakaszunk van. Ez körülbelül olyan 3-4 km. Ennél 44-30 szakad futok most itt. Ott elől ilyen szépen látszik a templomtorony. Felette a vár, és még felette a hegycsúcs, és mindenek a tetejében a hold. Ugye kutya nem harapsz meg, ügyes. Jól nevett pásztor kutya. És bejöttünk Torockó Szentgyörre. Jó napot! 
és innen egy ennyi emelkedővel fel a várhoz. Sziasztok! Ott előttünk van a... Jó napot! Merci! Kevés aszfalt után folytatjuk útunkat majd még mindig a várhoz. Ott elől kell majd betérni. Merci! És akkor ennyi volt az aszfalt. Újból földutom. A vár még mindig ott vár. Tíz kilométernél második frissítő pont. Egy óra, 32 perc alatt értem ide. Salut! Salut, apa! Da! Cum e? Cum sunteți? Bine! Bine? Puțin cald. Da, ca majoritatea asta spuneți că e cald. Mersi! Cum are drag? Kell a viz. Mert, hát az a 6 fok, most már nem 6 fok, hanem 16. Még jó, hogy nem öltöztem túl. Ugye 10 km, 1 óra 37 perc alatt, 710 méter a szintemelkedés, szóval a szintnek felét megmásztuk, és a távnak is majdnem felét. Egyébként reviden, amit a várról érdemes tudni, az az, hogy 14. században épült itt, Torockó-Szentgyör mellett meredek sziklafalon, és ez a Torockai család birtokában állt. Aztán az azért 500-es évekbeli harasztázadáskor ezt a várat lerombolták, később azt hiszem újjáépítették, azóta pedig így áll Torockó-Szentgyör mellett. Hogyha többet szeretnétek róla tudni, akkor van egy videóm, már a várról készült, és ezt az ibetűre kattintva meg tudjátok nézni. Egyébként egy jó kiránduló célpont lehet, mert gyönyörű. Nem csak a vár, hanem itt ez az egész környék. És nézzétek, ott meredeken fogunk majd felmenni. Buna! Bravo! Szervus! Bár állott, most kőhalom. Aki tudja, hogy ez honnan kitől idézett, kommentbe írja meg. Hát, ez sem egy gyermekbarát emelkedő, de legalább rövid. Na most már lassan felépünk. Szalut! Szia, Buksi! <gül> Eddig nem sietem el, mert tudtam, hogy a vár az megvár. Most már ereszkedünk lefele a következő emelkedőig. Merci! A következő emelkedünk oda szembe fel. Az is egy jó kis mászás lesz, és ráadásul napon, és én nagy ügyesen nem hoztam sapkát, mert bíztam abba, hogy nem lesz itt olyan nagy napsütés. Hát lett. Hát felünk a kis És akkor megkezdjük a harmadik mászást. Nem tudom, hogy melyik a jobb, amikor nem látod, hogy Meddig kell mászál, vagy mikor látod. Itt, ahogy közeledünk a mászás végéhez, egyre inkább kavicsos a talaj, de viszonylag még könnyen mászható. Nézzétek! Ez is egy gyönyörű hely. És mindjárt felérünk. Csak én hittem azt, hogy mindjárt felérünk, de nem. Ugyanis 
oda kell eljutnunk, még van egész 83 km, 182 méter szintemelkedésünk, de nézzétek, teljes székelykő. Itt a gerincbe futottunk fel, ott végig, és ott le, úgy, majd át a várhoz, és most itt vagyunk. Nem vagyunk olyan magasan, ezer méter körül, de gyönyörű. Itt, hogyha körbenéztek, láthatjátok, hogy nagyon megéri ide eljönni futni, viszont időben kell nevezni, mert a helyek nagyon hamar el szoktak fogyni. Nem is csodálkozom, hogy miért. Közben felértünk, és milyen szépen látszik székelykő vonulata. És közben úgyis lett ezer méter szintemelkedés, tehát még olyan 400 van hátra, 10 kilométeren, az nem annyira veszélyes, vagyis nem annyira, mint amennyire eddig volt. 12 és fél kilométernél. Egy kis messzi, egy kis motiváció, visszatás, ahogy a viharban ne legyen kedvet futni. Nem csak emelkedőkkel, hanem fényképészekkel is tegyem. Szalud, bejegy! Veszi! És még mindig emelkedünk. Meg van 70 méter emelkedésünk egy kilométeren. Beírtam az erdőbe, és ez most nagyon jól esik tűző nap után. Nem szintegess a feleségednek! A vár a célba! <gül> Hogy vagy? Jól! Magány erősen! És kellemes itt! Mondjuk a napon, sapka szemüveg nélkül kicsit rossz volt. Úgy nem ilyen időre készültem. Te készültél rendesen, te öltöztél jól. Ilyen szép itt te. Megvan 15 km, 2 óra 28 perc alatt, és 1180 méter a szintemelkedés. 15 km után a harmadik és utolsó frissítő pont. Ápe! Humály Ápe! Szia! Egy ne jöttem egyet. Lehetett még? Én egy gyerek. Ja, 16 km-nél megkezdtük az utolsó mászást, félig a patak mederbe, és a kis patak mellett. A negyedik emelkedő is kipipálva, de hazudtam, mert még van egy. Egy a, az utolsó emelkedő előtt egészen jól futható. 18 és fél kilométernél. Megkezdtem az utolsó emelkedőt, egy kilométeren 56 méter, és utána tényleg csak lefele. És itt a vége fele, ez az árnyék iszonyatosan jól esik. Fél maraton, balra, és akkor szaladjunk még egy keveset. Ez most már nagyon jót jelent, mert megmásztam az utolsó emelkedőt, és amit szeretek, lefele egyenesen a cég. Közben megvan 20 km, 3 óra, 6 perc alatt, és 1462 méter a teljes emelkedés, még van 4 km. Bal felül már látszik a falu, ez már nagyon jót jelent. 
az, hogy mind át lejöttem. És most már átfordultunk a cél egyenesre. Ez az út vízben, egészen a célig. Merci! Szép megmutatom, hogy innen is milyen gyönyörű hely. Érünk be a gyönyörű faluba. Nagyon szép kis hangulatos fal. Köszönöm! Utolsó száz méterek. Köszi! Köszi! Merci! Mire inte? Köszi! És ott előbb van a cél. Köszi! Sokkal jobb időt sikerül visszaladnom, mint ezt gondoltam volna. És itt van a cél. Leérkeztem, és megvan az a verseny is. Köszi! Ez is megvan. Megpihenek és akkor jelentkezem. Mennyit szaladtál? 2.45, 2.30.9.57.8.5. Ez az idő, nem az enyém. Timi, ne menj el, gyere ide! Egy tér? Megvárjuk. Szaladtál. Mondjad na. Nem tudom. Mit Miért nem tudod? Mit három szó? fölött, három óra, öt perc körül, nem tudom, négy, három, nem tudom. Aha. Sokkal nem lesz több mindig. Menj szeretem? Hát azért három húsz, azért egy 17-18 perc azért. Hát jó, de én kamerázok. Én megörökítettem ezt a... Bravo te! Ugye? Köszi! Köszi! Tetszett? Igen, nagyon. Ugye? És még nincs is rosszul? Kutya elmond mindent, tehát kicsit megpihentem, és akkor székelykő lábánál teviden összefoglalom a versenyt. Tehát itt az érem, 23 km, amiben volt 1400 méter szintemelkedés, 3 óra 20 perc és 50 valami másodperc, sokkal jobb idő lett, mint amit terveztem, 3 óra 30 alatt akartam lefutni, végig jól ment, reggel egy kicsit hüvös volt, de ahogy elkezdtünk emelkedni már szerintem senki se fázott. Az eleje hát, az nagyon technikás, láttátok, felfele is, lefele is, azért kell egy kis terepfutó tapasztalat, hogy ö, sikeresen tud teljesíteni, vagy pedig nagyon óvatos kell legyél. Aztán onnantól kezdve egészen jól ment a futás, 15 kilométertől eldöntöttem, hogy kicsit meghúzom, mert éreztem, hogy ez jól megy, kedvem is volt, és így sikerült egy jobb időt kihozni. Az útvonal az fantasztikus volt, tényleg minden volt benne, nagyon tetszett, jövőre is jövök, gyertek ti is, mert ez egy szuper verseny, úgyhogy elégedett lehetek ezzel a szombati nappal, nagyon megérte felkelni és nem maradt más hátra, hogy ha nem vagy még feliratkozva, akkor itt a videó alatti piros feliratkozás gombra kattint, iratkozz fel a csatornára, ha tetszett a videó, lájkold és meg is oszthatod. Vigyázzatok magatokra, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!